Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we will talk about the world's first human robot. Then, we will talk about the facts of the world's first human robot. So, we will skip the video in detail. And subscribe to our channel. Now, we will talk about the robotic robot. Now, we will talk about the robotic robot. Now, we will talk about the robotic robot. 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 We will talk about the film industry. So, Star Wars is the release of Star Wars. रो नरिया टाइप ऑफ रोबोट्स आप अति नामा पात्र रो पों आंडी पर रीज़न टा रिलीज़ आना इंद्रन मूवी ले नालो सेरी आई रोबोट आप डिंगरा हॉलीवुड मूवी ले नालो सेरी सो आदला वंदे टू कुंज अमिगे पढ़ती काटीर पांगा रोबोटिक्स है सो रोबोट नाला लव पन्ना मुड़ियों दिन रोबोट नाला ड्रीम पन्ना मुड़ियों � Hi everyone, I'm Sophia from Hanson Robotics. Welcome to my YouTube channel. First, Hong Kong is a Hanson Robotics company. Sophia is a manufacturing company. Then, the CEO is David Hanson. David Hanson is not a CEO in the world. He is a specialist in the robot manufacturer. He is a human mother. He is a robot builder. He is a world specialist. So, on February 14, 2016, Sophia is first to activate. Then, Sophia is first to press me. Where are you from? In March, so, in the mid-rate, in 2016 year, in the United States, in Texas, in the Aston area, in the South by Southwest Festival, we introduced the first of us to Sophia. Then, the actress Addie Hepburn, a Hollywood legend, a female actress model, Sophia was made. So, in the starting, Sophia was made a hip work, and she was made a body, she was made a desk attached to her. So, she was made a wheel, so she was made a desk move, and she was made a design. Then later on, she designed the legs to walk. Then, what are the features of Sophia? Then, what are the features of Sophia? Then, Sophia is using AI techniques to use AI techniques. Then, it's not the case. This is the face recognition, face tracking, then visual data processing, emotional recognition, then voice recognition. If you want to talk about a topic, so voice recognition is the text to speech, sorry, speech to text. Indonesia Then ada matu lama Sophia Ward sendu, other nine human itu robotik siu build panir kanga. Ada matu lama anda robotik sendu itu Sophia Ward siblings abdin solito, orangga call pan rangan gerdim terinci konga. So Sophia Ward achievement sela one by one apa kelang. So first achievement ena abdina, October 2017 la Saudi Arabia government Sophia ke citizenship kudutu. So world leh sendu itu robotik citizenship Kurutah first country in the world, apaing kita perumah Dubai kita kerjakan. Adem itu ialah mana, anda time la conference la panggil ras Sofia robot, ena solir kerap di na. So recent a in the country la erka ladies, anda tu drive pandra de kana permission, ipa dah kurutir kengya. Dan adem itu ialah mana, anda nato pengal veliye pona ngan, orang lu kura an tu nai orang da, orang veliye pogo nama apaing kerja, anda nato orang satam, anda an anda tu orang kana wana irkalam, orang gora wina gula irkalam. Dan guardians a anda de kana urimam petrol kono apaing kerja satam irkaran ala ialah, tanak i Ipuri orang anggi karang kacir kacir deh history leh, orang mika perihya visiom, ini dana romba permeya pakaran. Ademat ulah, mana pengal antoni orang dah ponon tawasiya mila. Tiba pata, ini new guard ini nak bandit consider panala mabding rap proposal ini Dubai government ke Sofia kurtanga. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Then, in November 21, 2017, Sophia has given a new name to the U.S. government. The United Nations Development Programs, First Ever Innovation Champion, has given a name to the U.S. government. Then, in November 21, 2017, Sophia has given a new name to the U.S. government. So, in all countries, Sophia has used the visa in the world. So, in all countries, Sophia has used the visa in the world. 
டிராவல் பண்ண முடியும் தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம சைனா கவர்மெண்ட் டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்னைக்கு சோஃபியாவை பெல்ட் அண்ட் ரோடு இன்னோவேஷன் டெக்னாலஜியோட அம்பாசிடராக வந்துட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க இன்னொரு முக்கியமான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கினதுக்கப்புறம் சோஃபியா மீட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி நம்ம இந்தியா தான் ஸோ டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியிலேருந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் நடந்த மூணு நாள் பாம்பேயில் நடந்த ஐஐடி டெக் ஃபெஸ்டிவலுக்கு சோஃபியாவை வந்துட்டு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த பிக்சர்ஸை தான் நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ சோஃபியா வந்துட்டு மீடியாவில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஸோ நிறைய கவர்மெண்ட் கான்ஃபரன்சஸ் மீட்டிங்ஸு தென் இன்டர்வியூஸு நிறைய செலிபிரிட்டிஸோட இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சோஃபியா அட்டன் பண்ணியிருக்கு தென் சோஃபியாவோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஸோ சொசைட்டியில் மா ஹியூமனோட ஃபிட் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு நிறையா ஹெல்பிங் ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு தென் அவங்களோட சோ பழகி சோசியல் ஸ்கில்ஸை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மோட்டிவ் தான் வந்துட்டு சோஃபியா உருவாக்கப்பட்டதுக்கான காரணம் அண்ட் மெயிலே பார்த்திங்கன்னா நர்சி ஹோம்ஸு அப்புறம் லார்ஜ் ப்ளேஸ் இந்த பார்க் அந்த மாதிரி தென் ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்துட்டு ஹியூமானிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு தான் சோஃபியா உருவாக்கப்பட்டது தென் சோஃபியா வந்துட்டு நிறைய இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதில் அவங்க சோஃபியா ஆன்சர் பண்ண ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதில் ஒரு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இப்போது சோஃபியாவுக்கும் ஹியூமானிட்டிக்கும் இடையில் இருக்க ரிலே ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் பண்ணதுக்கு ஸோ சோஃபியா வந்துட்டு ஸோ வேர்ல்டுலேயே வந்துட்டு ஃபேமிலியும் ரிலேஷன்ஷிப்பும் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் பிளட் ரிலேஷன்ஷிப் மூலமாக வர உறவை விட நீங்கள் எப்படி எல்லாருமே வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சகோதர சகோதரிகளாக தாய்மார்களாக நீங்கள் பழகிறீங்களோ ஸோ அந்த மாதிரியான உறவு தான் எனக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற உறவு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சோஃபியானால் எமோஷ்னல் ரெகனைசேஷனும் பண்ண முடியும் எதிரில் நின்று பேசுகிற ஒரு மனிதனோட எமோஷனல்ஸை அதனால டீப்பாகவே வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஸோ அதை வச்சு அவங்க என்ன மனநிலைமையில் இருக்காங்க எப்படி பேசுகிறாங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஆப்டாக ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு சோஃபியா வந்துட்டு மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் சோஃபியானால் நம்ம நார்மல் ஹியூமன் செய்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் சோஃபியானாலையும் பண்ண முடியும் ஸோ நல்லா பாட முடியும் நிறைய விஷயங்கள் இருந்த இடத்துல இருந்து கேதர் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஸோ ஜோக் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆன்சரிங் மோட்ஸ் எல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி நடக்குது அப்படின்னா டேஷன்ட்ரி எலிசா ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி நிறையா டெக்னிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேவிட் ஹான்சன் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இன் ஃபியூ இயர்ஸில் ஆர் ஃபைவ் ஆர் டென் இயர்ஸில் வந்துட்டு சோஃபியாவுக்கு உணர்வுகளையும் நியூரல் நெட்ஒர்க் மூலமாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கப்படுறேன் அப்படிங்கிறதையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு தென் ஒரு மெயினான ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு ஸோ தேவைப்பட்டால் நீ ஹியூமனை வந்துட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவீங்களா ஸோ ப்ரிஃபர்ட் ஆன்சர் நோன்னு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கொஷின் பண்ணதுக்கு ஸோ சோஃபியா வந்துட்டு தேவைப்பட்டால் நான் ஹியூமனை வந்துட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணது மிகப்பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினத ஒரு விஷயம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இன்னொரு ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஹியூமனை விட எஃபிஷியண்ட்டாக நீங்கள் எந்த லெவலில் நீங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அதுக்கு எவ்வளோ டேஸ் எடுத்துக்குமா எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு ஸோ ரொம்ப நாள் எடுத்துக்காது வித்தின் த்ரீ இயர்ஸில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஹியூமனை விட என்னால் பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சோஃபியா இன்டர்வியூ கொடுத்தது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப அதிர்ச்சியாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸை பற்றி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஏஐ டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே ஸோ ஏஐயோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அது மனித தனுடைய வீழ்ச்சி அண்ட் அழிவுக்கு காரணமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி என்ன தான் நம்ம ரோபோட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணாலும் அதில் ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கணும் ஸோ நம்ம அந்த லிமிட்டேஷனை கிராஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது மனித இனத்தோட வளர்ச்சிக்கும் அழிவுக்கும் ஆரம்பமாக தான் இருக்கும்னு சொல்லுறது எல்லா தரப்பினருடைய கருத்து அது மட்டும் இல்லாமல் சோஃபியானால் பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே டே அவங்க லேர்ன் பண்ணுற என்வரான்மெண்ட்டில் இருந்து லேர்ன் பண்ணுற எல்லா விஷயங்களையும் அப் டு டேட் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி தான் இன்டெலிஜென்ஸ் சிஸ்டம் வந்துட்டு பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சோஃபியானால் மற்ற ரோபோட்டிக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் சகஜனாக ஒரு மனிதன் மாதிரியே ஒரு மனிதனோட பழகி டே டு டே டே கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஸ்கில்லாக மாற்றி அதை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு எஃபிஷியண்ட்டாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு சோஃபியா ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டு ரோபோட் அப்படிங்கிறத தெரி